PCR 検査を行うための唾液採取方法をご説明いたしますまずは当院からお送りしているお届け物を開封しながら同梱物の確認を行いましょう唾液の採取はビデオ通話を介し当院スタッフから直接ご案内させていただくためクリニクス上でアカウント登録を済ませておきましょうアカウント登録が済みましたらクリニクス内で感染症検査クリニックを検索しご予約をお済ませくださいご予約いただいた日時が近づきましたらスマートフォンの方はアプリを立ち上げパソコンの方はクリニクスのサイトにログインし受診日時の診察を開始するオンライン診察を受けるを選択して待機をしておいてくださいこの時当院からのお届け物をお手元にご用意ください呼び出しが来たらビデオ通話を起動しスタッフによる唾液採取のご案内をさせていただきますコレクションチューブにファネルを取り付けゆっくり唾液を吐き出しますそこに安定化保存液を流し込みますキャップを閉め5回ほど振り同梱されている専用の封筒を小に入れてください同梱してある検査結果確認申し込み書をご記入くださいウェブサイトで検査結果を見たい方はログイン用のパスワード5桁の記入を忘れずに行ってください次に問診票の記入ですこちらは質問に回答しながらご記入を行ってください唾液の採取と書類の記入ができましたら同梱してある封筒に入れ封をして検体回収の依頼をしましょう検体がクリニックに届いた後1から2日には検査結果が分かります陰性証明書の発行をお申し込みいただいた方には郵送もしくはメールでお送りいたします再検査や陰性証明書の追加を申し込みは改めてサイトからご注文を行ってください抗体検査の方法をご説明いたします抗体検査とは過去に感染したことがあるかを調べる検査です当院からお送りしているお届け物を開封しながら同梱物の確認を行いましょうまず検査カセットを袋から取り出し平らな面に置いてください手首から指先へ向けてよくマッサージをした後指のお腹にランセットで戦士を行いスポイトで採血し抗体検査カセットに検査液とともに垂らして判定を行います一度使用したランセットは再使用ができないので強く押し当てしっかり戦士するようにしましょうまた薬液が不足していると検査が無効となりますのでお気をつけください血液と薬液をカセットに適化しましたら水平な面に置き15分待ち線が浮かび上がってきたら結果表と照らし合わせを行ってくださいカセットの写真を撮影したらクリニクスから当院へ検査結果の報告を行ってください使用し終わった抗体検査のキットは同梱してある封筒に入れ封をして回収業者へ回収を依頼しましょう他ご不明点等あればお気軽に当院までお問い合わせください。